আসসালামু আলাইকুম দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন স্বাগত জানাচ্ছি মেরি লাইভের 24 তম পর্ব বোন এন্ড জয়েন্ট কেয়ারে এবং আজকে অনুষ্ঠানটি স্পন্সর করেছে এসকেএফ দর্শক আমাদের আজকের বিষয় হাঁটুর ব্যথা এবং বড়বড়ের মতো উপস্থাপনায় আছি আমি আপনাদের সাথে ডক্টর শামিম আর এই হাঁটুর ব্যথার বিষয়টি নিয়ে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন ডক্টর মোহাম্মদ জাবেদ রশিদ স্যার যিনি কর্মরত আছেন অর্থোপেডিক্স ডিপার্টমেন্টে কনসালটেন্ট হিসেবে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটালে আপনারা চাইলে আপনাদের হাঁটুর ব্যথা সম্পর্কিত যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন জিজ্ঞাসা করতে পারেন আমাদের অনুষ্ঠানটি ফেসবুক এবং ইউটিউবে লাইভে চলছে সেখানে সরাসরি কমেন্ট করার মাধ্যমে এবং অবশ্যই আপনারা যখন প্রশ্ন করবেন আপনারা আপনাদের বয়সটি উল্লেখ করতে ভুলবেন না এবং সমস্যাটি কতদিন ধরে চলছে সেটি উল্লেখ করবেন আমরা চলে যাচ্ছি মূল অনুষ্ঠানে তার আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন জি স্যার তো স্যার আজকের আমাদের বিষয়টি হচ্ছে হাঁটুর ব্যথা তো হাঁটুর ব্যথা নিয়ে কিন্তু আসলে কম বেশি সবাই ভুগে থাকে এবং একটা সার্টেন এজের পরে কিন্তু এই জিনিসটাতে আসলে সবাই বাংলাদেশের মানুষরা মেল হোক ফিমেল হোক প্রতিটা মানুষই ভুগে থাকে তো আসলে প্রথমে যদি বলেন কি কি কারণ থাকতে পারে এই হাঁটুর ব্যথার পিছনে এটি দিয়ে যদি আমরা শুরু করি হাঁটুর ব্যথা নানাবিধ কারণ আছে আমরা এইগুলোকে যদি সর্বদভাবে বলি প্রথম সবচেয়ে বেশি কমন যেটা হাঁটুর ব্যথা দেখা যায় সেটা হলো হাঁটুর ক্ষয়জনিত যে কারণ যে ব্যথা যেমন ধরুন আমরা যেটাকে ইংরেজিতে বলি অস্ট্রিয়াথাইটিস বা অস্ট্রিসন্ধির ক্ষয় এই অস্ট্রিসন্ধির ক্ষয়টা এই সবচেয়ে কমন বয়সকালীন মানুষ প্রায় সবাই এটা ঢুকে থাকেন প্রদাহজনিত কারণে ব্যথা হতে পারে যেমন ধরুন রিমাটাইটিস মেটাবলিক কারণে হাঁটুতে ব্যথা হতে পারে যেমন ধরুন গাউট বা আমরা মেডিকেল পরিভাষায় যেটাকে বাদ বলা হয় যেটা বাদ বলা হয় তারপরে আপনার ইনফেকশনের কারণে হাঁটুতে যদি ইনফেকশন হয় বা সেপটিক অ্যাথাইটিস হয় তার কারণে ব্যথা হতে পারে আঘাতজনিত কারণে হতে পারে হাঁটুর আশেপাশে কোনো কোথাও যদি টিউমার হয় তার কারণে হতে পারে আবার হাঁটুতে উৎসাহিত না হয়ে বাইরে থেকেও হাঁটুতে ব্যথা সংক্রমিত হতে পারে যেমন ধরুন কারো যদি গুরুসন্ধিতে কোনো ব্যথা হয় বা লোয়ার ব্যাকে ব্যথা হয় সেই ব্যথা হাঁটুতে রেফার্ড হতে পারে এছাড়াও আরো নানাবিধ আছে হাঁটুতে যেসব যতগুলো কোষকলা আছে সবগুলো থেকে হাঁটুতে ব্যথা হতে কারো যদি হাত থেকে হতে পারে ইউরোনাসি থেকে হতে পারে লিগামেন্টস থেকে হতে পারে তারপরে মাসেস থেকে হতে পারে টেন্ডন থেকে হতে পারে আচ্ছা তো স্যার আসলে অনেকগুলো রিজনই বললেন তো আমরা যদি আসলে প্রথমে জানতে চাই আর একটি জিনিস যে হাঁটুর ব্যথার সাথে আসলে হাঁটুর ব্যথার একটা প্রতিরোধ আসলে কিভাবে করা সম্ভব প্রতিটা বয়সের মানুষই কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় কম বেশি ভুগে থাকেন তো কোন বয়সের মানুষের কিভাবে আসলে এই জিনিসটা থেকে রক্ষা পাওয়া আসলে কিভাবে সম্ভব হাঁটুর ব্যথা কিছু কিছু ব্যথা আছে যেটা হয়তো পুরোপুরি প্রতিরোধ করা সম্ভব না কিন্তু একটু সতর্কতা অবলম্বন করলে সেটা শারীরিক ব্যায়াম করি এবং প্রতিদিন যদি নিয়ম করে একটা নির্দিষ্ট সময় আমরা হাঁটাচলা করি এবং যে কাজ করলে হাঁটুর উপরে মাত্রাতিরিক্ত চাপ পড়ে অনভিপ্রেত চাপ পড়ে সেই কাজগুলো যদি পরিহার করি তাহলে হাতে ব্যথাকে কমিয়ে রাখা যায় এবং যারা অ্যাক্টিভ বয়সের মানুষ যারা খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকে তারা যদি যে খেলাধুলাটা করছেন সেই খেলাধুলাটা প্রফেশনালি হোক বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে হোক খেলাধুলা করার সময় প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করে যদি এই খেলাধুলাটা করেন তাহলে হাতে হাতের যে আঘাতজনিত যে সমস্যা সেটা থেকে একটু প্রতিকার পেতে পারেন এছাড়া হাঁটুতে কোনো ব্যথা হলে সেই ব্যথাকে খুব নেগলেক্ট না করে যত দ্রুত সম্ভব একজন ভালো চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত মামুলি ব্যথার জন্য বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নাই একজন রেজিস্টার্ড এমবিবিএস চিকিৎসককে যদি দেখানো যায় তিনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন যে এটা গুরুতর কিনা সেই অনুযায়ী উনি ব্যবস্থা নিতে পারেন ধন্যবাদ স্যার আমরা অলরেডি কিছু প্রশ্ন পেয়ে গিয়েছি আমরা প্রথমে চলে যাচ্ছি ইউটিউবের প্রশ্নে দর্শক একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন নাম হচ্ছে অনিমা প্রামাণিক উনি প্রশ্ন করেছেন আমার বয়স ষাট বছর এবং দুই বছর ধরে হাঁটু হাঁটুর ব্যথা আছে অনেক জায়গায় দেখিয়েছেন কিন্তু ভালো হয়নি জানতে চেয়েছেন কি করতে পারেন 
ধন্যবাদ খুব সুন্দর বক্তা আপনি যে হাতু আপনার যে বয়স বয়স অনুযায়ী আপনি যে হাত তথ্য আমাদের দিলেন আমি ধারণা করছি যে আমি প্রথম যে কন্ডিশনটার কথা উল্লেখ করেছি সম্ভবত আপনার অস্ট্রিয়াসাইটিস হয়েছে হাত এটা এটা কোনো এই অর্থে কোনো অসুখ না যে আপনি ওষুধ দিয়ে কখন আপনার সারবেন এটা একটা নিয়ন্ত্রণযোগ্য শারীরিক সমস্যা এটা যদি নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাই বা নিয়ন্ত্রণ করতে চাই তাহলে আমাকে আমাদেরকে মোটা দাগে তিনটা কাজ করতে হবে প্রথম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেটা হলো আপনার ওজন আপনার শরীরের কাঠামো অনুযায়ী আপনার যে শারীরিক ওজন থাকা উচিত সেই ওজন আপনি মেনটেন করছেন কিনা মেনটেন না করলে সেই ওজনে আপনাকে আসতে হবে দ্বিতীয় হলো হাঁটুর আহ হাঁটুর জন্য যে কাজ করলে হাঁটুতে অনভিপ্রেত মাত্র তিনশো চাপ করে সেই কাজ আপনাকে পরিহার করতে হবে জীবনযাত্রাটা একটু পাল্টাতে হবে তৃতীয় কাজ হলো আপনাকে নিয়মিত হাঁটুর ব্যায়াম করতে হবে এগুলো আপনার ইয়ে হবে কিন্তু আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে হাঁটুর ব্যথায় ঢুকে থাকেন তাইলে আপনি একজন অর্থোপেডিক সার্জনকে স্মরণাপন্ন হন উনি আপনাকে পরীক্ষা করে সঠিক কারণ নিরূপণ করে এটা করবেন কিন্তু সাধারণ ভাবে বলতে গেলে অস্ট্রিয়াথাইটিস এর জন্য মোটা দাগে এই তিনটা কাজ করলে আপনার সমস্যাটা একটু একটু করে কমে আসবে ঔষধ আপনাকে ভালো হতে সাহায্য করবে কিন্তু ঔষধ আপনাকে ভালো করবে ধন্যবাদ স্যার এরপরে প্রশ্ন করেছেন জানাতুল ফেরদৌস উনি প্রশ্ন করেছেন যে হাঁটু মজবুত এবং ভালো রাখতে কোন খাবারগুলো খাওয়া উপকারী জানতে চাইছেন সুষম খাদ্য যদি আমরা গ্রহণ করি পরিমিত পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট পরিমিত পরিমাণ প্রোটিন ফ্যাট এবং মিনারেলস এবং ভিটামিন যদি আমরা গ্রহণ করি এটাই যথেষ্ট তবে বয়স অনুপাতে মানুষের ক্যালসিয়াম রিকোয়ারমেন্ট ভিটামিন ডি রিকোয়ারমেন্ট একটু তারতম্য ঘটে আমার বয়স একজন মানুষ তার বয়স অনুপাতে যে পরিমাণ ক্যালসিয়াম তার গ্রহণ করা উচিত এবং সাথে সাথে পর্যাপ্ত ভিটামিন ডি যদি তার শরীরে থাকে তাহলে সেই ক্যালসিয়ামটা শরীর গ্রহণ করতে পারবে এবং আমাদের হাড়ের মেটাবলিজ মেটাবলিজমের জন্য হাড়টাকে শক্ত রাখার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম আমাদের হাতে থাকা বাঞ্ছনীয় প্রয়োজন <laughs> 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 আমি মনে করি আমাদের দেশের মানুষ আমরা যে খাবার খাই মধ্যবিত্ত থেকে উপরের দিকে যারা আছি আমরা যে খাবার খাই সেটা একটু সুষম বন্টন করে খেলেই আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে মিনারেল এবং ভিটামিন হয়ে যায় আমাদের খাবার থেকে কারো যদি কোনো কারণে অতিরিক্ত বয়স হয়ে গেছে বা উনি ঠিক মতো খেতে পারছেন না বা কারো যদি ডেফিসিয়েন্সি থাকে খাবারে সেই ক্ষেত্রে উনি সাপ্লিমেন্ট নিতে পারেন যেমন ধরুন আমরা আশা করছি স্যার কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মাঝে আবার চলে আসবেন যতদূর সম্ভব আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে হয়তো স্যারের লাইনটি কোনোভাবে কেটে গিয়েছে আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছি স্যারের আসার জন্য দর্শক ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন দর্শক আমরা আবারও ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি এসকেএফ এবং অস্ট্রেকাল ডি কে যে তারা এত সুন্দর একটা প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে এবং স্যারকে আমরা আমাদের মাঝে পেয়েছি এবং আশা রাখছি আপনারা আপনাদের হাঁটুর ব্যথা সম্পর্কিত প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর আমাদের আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন এবং আপনারা যখন প্রশ্ন করবেন অবশ্যই কিন্তু আপনারা আপনাদের বয়স এবং ওজন এই দুটি জিনিস অবশ্যই উল্লেখ করতে ভুলবেন না আমরা আশা করছি স্যার কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবেন আমরা অপেক্ষা করছি স্যারের জন্য আমাদের ইতিমধ্যে অনেক প্রশ্ন চলে এসছে দর্শক আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনারা প্রতিনিয়ত প্রশ্ন করে যাচ্ছেন এবং আমাদের উপর আস্থা রাখছেন স্যারের কথা শুনছেন ফেসবুকেও প্রচুর প্রশ্ন এসছে আপনারা জানেন দর্শক আমাদের ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব আছে সাবস্ক্রাইবার আছে দুই লাখ সাতাশ হাজারের মতো এবং আপনারা সবসময় আমাদের 
প্রোগ্রাম গুলো দেখতে থাকবেন এবং আশা করছি আপনারা এই প্রোগ্রাম গুলো থেকে আসলে অনেক বেশি উপকৃত হবেন আমরা কিছুক্ষণ ওয়েট করছি স্যার এর জন্য দর্শক আরেকটি ইম্পর্টেন্ট কথা যেটি যে আমাদের প্রোগ্রাম গুলো কিন্তু সবসময় ফেসবুক এবং ইউটিউবে সেভ থেকে যাচ্ছে আপনারা যখন চাইবেন তখনই কিন্তু আপনারা আপনাদের যে প্রশ্নগুলো যে জিজ্ঞাসাগুলো সেগুলোর অ্যান্সার কিন্তু পেয়ে যাবে এবং দেখা যায় স্যাররা যখন কথা বলেন তারা কিন্তু প্রতিনিয়ত খুব সুন্দরভাবে প্রতিটা জিনিসের অ্যান্সার করে থাকেন অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের সময় স্বল্পতার কারণে আমরা প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না কিন্তু স্যাররা কিন্তু হয়তো প্রথমে স্যার ম্যাডামরা প্রথম থেকেই হয়তো সেইগুলো অ্যান্সার করে থাকেন তো আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে যদি প্রতিটা প্রোগ্রাম শেষে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর গুলো খুঁজতে চান এবং আমাদের ভিডিও গুলো দেখতে থাকেন প্রথম থেকে আশা করছি আপনারা আপনাদের জিজ্ঞাসা গুলো পেয়ে যাবেন অনেকেই যেমন প্রশ্ন করছে ফুটবল খেলার পরে হাঁটু হাঁটু ব্যথা করলে করণীয় কি কিংবা অনেকেই আমাদের সাথে জয়েন হয়েছেন আমরা খুব সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানটাতে এবং আমাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে আছেন চৌধুরী ইকবাল মাহমুদ ধন্যবাদ আপনাকে কামরুন নাহার কলি ধন্যবাদ আপু আপনাকে নির্মল কুমার রয় আহ থ্যাংক ইউ উনি বলেছেন ভেরি ইউজফুল প্রোগ্রাম ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য স্যার চলে এসছেন আমাদের সাথে জি স্যার তো স্যার যে কথাগুলো হচ্ছিল আমাদের মাঝে কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক প্রশ্ন চলে এসছে আমি প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি ইউটিউব থেকে প্রশ্ন করেছেন মৌসুমি তালুকদার প্রশ্ন করেছেন যে আমার বয়স ছাব্বিশ বছর এবং আমার মাঝে মাঝে ব্যথা হয় আমি কোনো ডাক্তার দেখাইনি এখনো কি করতে পারি জানতে চেয়েছেন মৌসুমি তালুকদার বয়স ছাব্বিশ বছর বিশেষ করে ভিতরের দিকে যে মাংস বেশি আছে আমার শাশুড়ি বয়স পঁয়ষট্টি বছর মাঝে মাঝে হাঁটু ফুলে যায় এবং ব্যথা করে হাঁটতেও বসতে পারে না এই ক্ষেত্রে কি করবেন এবং কি ওষুধ খেতে পারেন সেটি বললে উপকৃত হবে আসলে জানতে চেয়েছেন ওনার পেশেন্টের বয়স পঁয়ষট্টি বছর মানুষের অনেকেরই কিডনি ফাংশন কিছুটা ইম্পেয়ার থাকে ওনাদের সবার জন্য এই ওষুধটা সেফ না থাকতে পারে আমরা যদি একটু জানতে চাই যে অস্ট্রিয় আর্থ্রাইটিস নিতে যদি বা হাঁটুতে যদি হয় আসলে কিভাবে একজন পেশেন্ট বুঝবেন যে তার হাঁটুর ব্যথার পিছনের কারণ হচ্ছে অস্ট্রিয় আর্থ্রাইটিস এবং এটি বোঝার আসলে প্রথম সাইন্স সিমটমস কি হতে পারে একজন পেশেন্টকে ফার্স্ট বোঝার জন্য অস্ট্রিয় আর্থ্রাইটিসের কিছু লক্ষণ উপসর্গ আছে যেমন ধরুন হাঁটুতে ব্যথা হয় এই ব্যথাটা সাধারণত হাঁটুর এক পাশে হয় বাইরে দিতে হবে আচ্ছা জয়েন্ট লাইনে যেখানে আপনার গুরুর হাড় এবং পায়ের হাড় যেখানে নিচে আপনার 
আমি কি করতে পারি জানতে চাইছেন আমি জানি না আপনার কি স্টেজে আছে বা আপনার কি প্রকারের ভেঙেছিল কিন্তু আপনি সাধারণ ভাবে যেটা করতে পারেন আপনি আপনার হাঁটা চলার স্থায়িত্বটা একটু সীমিত করতে পারেন আপনি কখনোই খালি পায়ে হাঁটবেন পায়ের পাতার ফ্লেক্সিবিলিটি বজায় রাখার জন্য আপনি আমরা বলি প্লান্টার পাতার স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ এগুলো আপনি ইউটিউবে দেখে একটু করে ব্যায়াম করতে পারেন কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করেন যারা ইয়াং অ্যাক্টিভ লাইফের মানুষ আছেন তাদেরকে আমরা এনকারেজ করি আপনি প্রতিদিন পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টা হাঁটুন সপ্তাহে অন্তত পাঁচ দিন হাঁটুন এবং বয়স্ক মানুষ যারা দীর্ঘ সময় হাঁটতে পারেন না তাদেরকে আমি সাধারণত বলে থাকি আপনি যদি মুসলিম হন এবং আপনি রেগুলার নামাজ পড়ে থাকেন প্রতি নামাজের আগে বা পরে আপনি পনেরো থেকে বিশ মিনিট হাঁটেন তাইলে আপনার সারাদিন অনেক হাঁটা হয়ে যাবে কারণ এই অ্যাডভাইসটা আসলে অনেকে অজানা থাকে যে আসলে কিভাবে হাঁটবেন বা দিনে কতক্ষণ ধরে হাঁটবেন এই জিনিসটা যেমন অনেকে জানেন না এরপরে যেমন আমাদের আরেকজন দর্শক প্রশ্ন করেছিল যে কিনা বা এটা কি কখনো ঠিক হয় কিনা কিংবা এটার আসলে সারা জীবনের কোন সমস্যা কিনা এটি জানতে চেয়েছিলেন আপনি লাইফস্টাইল মডিফাই করে ওজন নিয়ন্ত্রণ করে নিয়মিত ব্যায়াম করার মাধ্যমে এবং প্রয়োজনে যখন চেহারা হয় একটু ওষুধ সেবনের মাধ্যমে আপনি এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার আর হচ্ছে স্যার এরপরে যেমন আমাদের কাছে আরো প্রশ্ন এসেছে যে ব্যাক বোনে পেইন আছে এবং তিনি ওনার বয়সটা উল্লেখ করেন নি মুনা উনি বলেছেন উনি অফিসে জব করেন এবং ব্যাক বোনে খুব পেইন আছে আমি সব সময় বলি যে যাদের ব্যাক পেইনে ভুগছেন আপনি খেয়াল করুন আপনি কোন চেয়ারে বসছেন আপনার চেয়ার এবং টেবিলা হাইটে সমন্বয় করুন সম্ভব হলে আর্গোনমিক চেয়ার ব্যবহার করুন যে চেয়ারে বসে আপনার পিঠটা সঠিক অবস্থানে থাকে আপনি লম্বা সময় বসে কাজ করতে হলে একটা ব্যাক রেস্ট ইউজ করুন আপনার চেয়ার এবং টেবিল হাইটের সমন্বয় করে নেন টেবিল চাপে একটু উঁচু করুন যাতে আপনার বুকের মাঝামাঝি জায়গায় থাকে আপনি কম্পিউটারে কাজ করলে কম্পিউটারের স্ক্রিনের উপরের 
এক ভাগ এবং নিচের দুই ভাগে সংযোগ স্থলে অ্যাটাচড থাকে আপনি সরাসরি কম্পিউটারে দিতে বা ল্যাপটপের দিকে ফেস করে বসে এবং দেখা থাকুক আর না থাকুক 20 মিনিটের বেশি একটা না বসে থাকা যাবে না সামনে দিয়ে চলতে হবে রেগুলার ব্যাকিং সিস্টেম করতে হবে ঠিক আছে স্যার এরপরে যখন একজন দর্শক জানতে চেয়েছেন যে অস্ট্রিও আর্থ্রাইটিস এর যে ডেভেলপমেন্টটা এইটা আসলে প্রিভেন্ট করার উপায় কি প্রিভেন্ট করা প্রিভেনশন হয়তো সম্পূর্ণ হবে সম্ভব না কিন্তু প্রোগ্রেশনটাকে অনেক স্লো ডাউন করে দেয় আপনি ধরুন হার্ডের পেটে স্প্রিন্টারের গতিতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে এটাকে আপনি ম্যারাথন রানারে স্পিডে নিয়ে আসতে পারেন এটা করার উপায় হলো আপনি নিয়মিত যদি অল্প বয়স থেকে যদি আমরা ব্যায়ামে অভ্যস্ত হই রেগুলার শারীরিক পরিশ্রম করি ব্যায়াম করি এবং রিপিটেটিভ হাঁটু একিউট ভাঁজ করা তীব্র ভাঁজ করা যে ব্যায়াম কাজগুলো আছে এই কাজগুলো যদি রিপিটেটিভ করি ইয়ে করি পেশাগতভাবে যদি কাউকে এই কাজ করতে হয় একটু বিরতি দিয়ে দিয়ে যদি করি একটু সতর্কভাবে চলাফেরা করি এবং সুষম খাদ্য নেই ক্যালসিয়ামে পর্যাপ্ত পরিমাণে আমাদের খাদ্য গ্রহণ করি তাইলে এটা প্রিভেন্ট করা প্রজনটা যদি নিয়ন্ত্রণ করা তারপরে শুরু হলো তা আসলে এক্ষেত্রে আপনি কিভাবে হাঁটুর সমস্যার জন্য আপনি যদি মফসলে থাকেন আপনার আশেপাশে যে একজন এমবিবিএস রেজিস্টার চিকিৎসক তাকে সবার আগে রাখেন আপনি যদি কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দেখানোর মতো পর্যায়ে থাকেন কারণটা নিরূপণ জরুরি কারণ নিরূপণ হওয়ার পরে আপনার চিকিৎসার অংশ হিসাবে হোক আপনার ব্যায়াম লাগবে ফিজিওথেরাপিস্টের সাহায্য লাগবে উনারাই উপদেশ দিয়ে দিবেন যে ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে কোন ব্যায়ামটা করবেন কিভাবে করবেন সালাম দিয়েছেন প্রথমে এবং বলেছেন আমার আম্মুর বয়স তিপ্পান্ন বছর এবং আম্মুর হাঁটুর ব্যথার কারণে আমার চেয়ারে বসে পড়তে হয় কোনো কাজ করলে রাত্রে খুব ব্যথা করে এবং ফুলে যায় আমাদের দেশে দুঃখজনক ভাবে অনেক মানুষই দাঁড়াতে সক্ষম হলে তাদেরকে আমাদের প্রফেশনাল কেউ কেউ হয়তো বলেন যে আপনি বসে নামাতে এবং এটা কিন্তু কতদিন পড়বেন এটা বলেন না উনি বাদ বাকি পুরো জীবনে উনি বসে নামাজ পড়ায় অভ্যস্ত হয়ে যান একটা সময় পড়ে উনি কনফিডেন্স হারিয়ে ফেলেন যে উনি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারেন আমি আমার রোগীদেরকে বলি যে আপনি যে সময়টা আপনার হাঁটুতে খুব বেশি ব্যথা বাদ কোমরে খুব বেশি ব্যথা ওই সময়টুকু কালে যে কাজটা আপনি করতে পারছেন না সেটি আপনি বসে করুন কিন্তু যখনই আপনি সমর্থ হবেন তখন আপনি স্বাভাবিক ভাবে নামাজ থাকবেন নামাজে বসার অংশটুকু খাটো করে করুন সালাম ফেরানোর পরে জানামাজ থেকে উঠে থাকুন এইভাবে আপনি স্বাভাবিক ভাবে নামাজও পড়তে পারবেন নিজেকেও রক্ষা করবেন জি অবশ্যই স্যার আরেকটা ট্রিটমেন্ট যেমন আছে যে নি রিপ্লেসমেন্ট তো এই ক্ষেত্রে আসলে কখন একজন پیشنটের নি রিপ্লেসমেন্ট দরকার হয় এবং বাংলাদেশে এটির আসলে अवेलेबिलिटी কেমন আছে এবং যদি থেকে থাকে সেটা কস্ট বা হচ্ছে গিয়ে আর্থিক দিকটা আসলে কিভাবে বিবেচনা করছে নি রিপ্লেসমেন্ট অর্থোপেডিক অনেকগুলো কন্ডিশনের জন্য নি রিপ্লেসমেন্ট এটা চিকিৎসা কিন্তু এটা শুরুর দিকে চিকিৎসা 
এটা যখন অন্যান্য সব মডালিটি অফ ট্রিটমেন্ট যখন আপনি এক্সহস করে ফেলেছেন আমরা যে শেষ করে ফেলেছি যে দেখছি যে রোগীকে কোনো ভাবে আরাম দেওয়া যাচ্ছে না তার উনি শারীরিক কন্ডিশন এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে উনি কিছুতেই হাঁটতে ব্যবহার করতে পারছেন না ওনার ওনার দৈনন্দিন যে প্রয়োজনীয় চলাফেরা দৈনন্দিন জীবন যাপন ব্যয় করছে তখনই এজ এ লাস্ট রিসোর্ট এর রিপ্লেসমেন্টটা করা এই নি রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি বাংলাদেশে অনেক অনেক সেন্টারে অনেক সার্জারি করছে ভালোই হচ্ছে কিন্তু নি রিপ্লেসমেন্টের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেটা হলো নি রিপ্লেসমেন্ট একটু কস্টলি প্রসিজার এবং নি রিপ্লেসমেন্ট যে কোনো ভাবেই ইউনিভার্সালি সব মানুষের জন্য স্যাটিসফ্যাক্টরি রেজাল্ট আনা রাইট پیشنটকে যদি রাইট টাইমে সার্জারি করা হয় তাইলে তারপরে দেখা গেছে যে 80 থেকে 85 ভাগ মানুষ হয়তো স্যাটিসফাই হন কিন্তু 15 থেকে 20 ভাগ মানুষকে স্যাটিসফাই করতে পারেন রাইট এইটা মাথায় রেখেই আমাদেরকে কেয়ারফুলি پیشنট সিলেক্ট করতে হয় যাতে আমরা রাইট মানুষকে সার্জারি করতে পারি এবং এটা বেবুল বেবুল আমাদের দেশে সেন্ট্রাল ভেদে এই আমরা তো বিদেশি ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহার করি ইমপ্ল্যান্টের দামই অনেক পড়ে যায় তার লাখ দুই টাকার মতো ইমপ্ল্যান্টে খরচ পড়ে যায় সব মিলে হয়তো 3 সাড়ে 3 লাখ টাকা বা তারও বেশি অ্যাডভান্স যে সব কর্পোরেট হাসপাতালে হয়তো তখন সেটা বেশি করে পড়ে যায় আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার এরপর আমাদের কাছে একটা প্রশ্ন এসেছে সাবিকুন নাহারানিকা উনি প্রশ্ন করেছেন যদিও প্রশ্ন আজকের আমাদের টপিক হচ্ছে হাঁটুর ব্যথা তারপর আমরা ওনার প্রশ্নটা নেচ্ছি সালাম দিয়েছেন বলেছেন আমার এজ 25 বছর এবং লাস্ট 1 থেকে 1.5 মাস ধরে আমার রাইট হ্যান্ডের রিস্টে গ্যাংলিয়ন সিস্ট হয়েছে আমি অর্থোপেডিক্স ডাক্তার দেখিয়েছিলাম উনি একটা এক্সরে দেখে বলেছিলেন এবং ডাক্তার স্যার একটা ব্যান্ডেজ পরে থাকতে বলেছেন আর ভিটামিন ই দিয়েছেন 6 উইকস এভাবে চলতে বলেছেন আমি আপাতত রেস্ট দিচ্ছি রাইট হ্যান্ডে এবং ওয়ার্ম ওয়াটার শেম শেক দিচ্ছেন রেগুলারলি বাট রাইট হ্যান্ডে রেস্টের ইনজুরি পেয়েছিলাম আমি এরপর এই গ্যাংলিয়ন সিস্ট ডেভেলপ করেছে আমার এবং এখন এই মুহূর্তে আসলে কি করতে পারেন এবং আমার এই ব্যথা তো কমছে না এবং এই গ্যাংলিয়ন সিস্ট কতদিন লাগে ঠিক হতে জানতে চাই আচ্ছা প্রথম কথা এটা যদি আপনার ডায়াগনোসিস যদি কারেক্ট হয় থাকে গ্যাংলিয়ন সিস্ট অতিরিক্ত চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই এটা একটা বিনাইন কন্ডিশন এবং যা যা যারা পেশাগতভাবে বা আমাদের যারা ঘর কন্যার কাজ করেন যাদের খুব দিন মুভমেন্টটা খুব বেশি হয় তাদের অনেকেরই বলার আস্তে অথবা পিছন দিকে বিশ্বের পিছন দিকে ডেঙ্গেন্সিস ডেভেলপ করতে পারে ডেঙ্গেন্সিসের ক্ষেত্রে চিকিৎসা হলো আপনার যদি কোনো সমস্যা না হয় কোনো চিকিৎসা প্রয়োজন নেই সমস্যা যদি আপনার হয় তাহলে দুটো চিকিৎসা হয় আপনি আমরা যখন ডেঙ্গেন্সিসের কন্টেন্টটাকে একটা মোটা নেড়ি দিয়ে আমরা স্প্রেড করে বের করে দিতে পারি সেখানে একটু স্টেরয়েড ইনজেকশন দিয়ে দিতে পারে সিস্টেম রিটার্ন না করে এটা হলো একটা চিকিৎসা আরেকটা চিকিৎসা হলো যদি বারবার রিকার করতে থাকে সেই ক্ষেত্রে ছোট ছোট সার্জারি করে সিস্টেম দিয়ে এই সিস্টেম এক্সারসাইজ করে ফেলা যায় কিন্তু এক্সারসাইজ করলে যদি আপনি ইনজেকশন দিলেন কোনোটাই পার্মানেন্ট কিউ না যে কারণে এটা হয়েছে এটা রিকারেন্স বন্ধ করার জন্য আপনাকে একটু সতর্ক থাকতে হবে ধন্যবাদ স্যার এরপরে আমাদের আরেকজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন যে মাজহারুল ইসলাম উনি জানতে চেয়েছেন কিভাবে আসলে ক্যালসিয়ামের बेनिफिट কি আসলে নি নির স্বাস্থ্য যদি আমরা বলি বা হাঁটুর স্বাস্থ্য রক্ষার্থে ক্যালসিয়ামের ভূমিকা কতটুকু সরাসরি ক্যালসিয়ামের ভূমিকা বলা মুশকিল তবে ক্যালসিয়ামের মূল ভূমিকা হচ্ছে ক্যালসিয়াম আমাদের হাড়কে শক্ত করে হাড়কে মজবুত করার জন্য ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন আছে এবং যাদের অস্টিওআর্থ্রাইটিস হয় তাদের হাড়ের আশেপাশের হাড়গুলো হাড়গুলো যে স্বাস্থ্য সেই স্বাস্থ্য বেহত হতে পারে ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে হাড়গুলো একটু ভঙ্গুরের দিকে থাকতে পারে সেই কারণে হাড়কে ব্যথা হতে পারে সেইটাকে নিরসন করার জন্য মূলত আমরা অনেক বয়স্ক মানুষকে ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টেশন অ্যাডভাইস করি আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার এরপর ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ কাজী উবাইদুল্লাহ স্বাধীন উনি প্রশ্ন করেছেন আমার হাতুর মেনিসকাসে ফ্র্যাকচার হয়েছিল এবং এটা কিউরেবল কিনা স্যার জানতে চাচ্ছেন ওনার বয়স 26 বছর মেনিসকাসে যদি ইনজুরি হয় সেই ইনজুরি কোন লোকেশনে হয়েছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা তিনটা জোন বলি 
ওই জোনে রক্তপ্রবাহ কিছুটা হলো মেনিসকাস পায় মেনিসকাস একটা তরুণ আছে এটা এভাসকুলার স্ট্রাকচার কারণ তার নিজস্ব কোনো রক্তপ্রবাহ নাই কিন্তু দেখা গেছে মেনিসকাসের বাইরের দিকে যদি ইনজুরি হয় সেই ইনজুরি যদি রিপেয়ার করা যায় তাহলে সেই রিপেয়ারটা ভালো হয় মেনিসকাসে সেটা সেরে গেলে যদি ভালো হয়ে যাবে কিন্তু একদম ভিতরের দিকে যেটা যেখানে রক্তপ্রবাহ নাই বলতে পারে সেই জায়গায় যদি ইনজুরি হয় এবং বড় টিয়ার হয় তাইলে সুশান্ত চন্দ্র দাস প্রশ্ন করেছেন বাম হাঁটু ফুলে যায় আর পা লক হয়ে যায় বসলে আর উঠতে পারেন না এবং বয়স চল্লিশ কি করতে পারেন জানতে চেয়েছেন আপনার কখনো কখনো দেখা যায় হাঁটুর ভিতরে কিছু লুজ বডি তৈরি হয় নিশ্চিত ভাবে হাঁটুর ভিতরে কিছু লুজ বডি হাঁটুর ভিতরে হাঁটুর ছিল্লির ভিতরে ঘূর্ণায়মান থাকে এগুলো কখনো কখনো হাঁটুতে খুব ব্যথা এবং তার অস্ট্রোআর সমস্যা আছে হাঁটু ভাজ করতে খুব সমস্যা হয় এর জন্য কোন ওষুধ দিলে কোন ওষুধ দিলে উপকার উপকার হতো জানতে চেয়েছেন चलाफेरा এবং এখন কি করতে পারেন জানতে চেয়েছেন যদি উনি ওনার মার বয়সটি উল্লেখ করেননি আমরা আনুমানিক একটি বয়স ধরে নিয়েছি তারপর <laughs> আপনার <laughs> তারপরে নামাজ করুন আর যদি খুব বেশি ব্যথা হয় আপনি ভরা পেটে একটু ব্যথার ওষুধ খেয়ে তারপরে নামাজ আমি 
আর্থোস্কোপির এই যে ম্যানেজমেন্ট এটা নি পেইন এর জন্য কতটুকু কার্যকরী এবং এই ব্যাপারটাতে আসলে একটু উনি ডিটেইলসে জানতে চাইছেন আর্থোস্কোপির কি কি নির্দিষ্ট ইন্ডিকেশন আছে যেমন ধরেন হাতে যদি আঘাত লাগে তাহলে হাতের ভিতরে কোনো স্ট্রাকচারাল অ্যাবনরম্যালিটি হয় যেমন ধরুন কারো কারো পুশেট লিগামেন্ট ইনজুরি হয় বা ছিঁড়ে যায় কারো মেনিসকাস ইনজুরি হয় এই সব থেকে আর্থোস্কোপিক্যালি এগুলো ঠিক করা সম্ভব পুরো জায়গাটাকে ওপেন না করে তারপরে অনেক সময় হাতু হাতু যে যেটাকে আমরা বলি বাটি এই ক্যাটালাটা যদি আপনার পুরো সন্ধির পুরো সন্ধির সাথে যদি ঠিকমতো ট্র্যাকিং না করে তার কারণে হাতু ব্যথা হয় এই সব কন্ডিশনে এই আপনার তাদের ক্ষেত্রে তো আসলে ইয়াং এজ এর অনেকেরও দেখা যায় যে হাঁটুতে অনেক সমস্যা থাকে অনেক সময় ব্যথা পেয়ে থাকে বা হচ্ছে গিয়ে কোন অ্যাক্সিডেন্টের কারণে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট বেসিক্যালি যেটা হয় বাইক অ্যাক্সিডেন্টের সময় অনেক সময় পা ভেঙে যায় বা কিছু তো সেক্ষেত্রে আসলে তাদের যে প্রবলেম মানে হয়তো ভালো হওয়ার যে রেটটা বা হচ্ছে তারা আসলে কি কি জিনিস এখন থেকে যদি তাদের লাইফস্টাইলে নিয়ে আসে ইমপ্লিকেট করে তা এবং তাদের ভবিষ্যৎটা তাহলে ভালো হয় এই নিয়ে পেন থেকে তারা আসলে নিজেদেরকে প্রিভেন্ট করতে পারবে কি বলে মনে প্রথম প্রথম কথা হচ্ছে আমরা আমি যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট করি কোনো আঘাত জনিত কারণে যদি হাঁটু কোনো ক্ষতি হয় সেই হাঁটু অলমোস্ট নেভার 100% ভালো হাঁটু आघात पे এটাকে নেগলেক্ট করবেন না দ্রুত একজন ভালো চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন মফত ছোট থাকলে দ্রুত একজন এমবিবিএস চিকিৎসককে দেখান তিনি প্রয়োজনে আপনাকে সঠিক চিকিৎসকের কাছে রেফার করবেন অথবা আপনার কাছাকাছি যদি ভালো কোনো অর্থোপেডিক সার্জন থাকেন তাকে তার কাছে যান একটা কথা আমি বলি বাড়ির পাশে চিকিৎসকই সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হন আপনি যে যার কাছে চিকিৎসা করতে যাচ্ছেন আপনি তার সম্বন্ধে একটু খোঁজ খবর নেই তিনি এই বিষয়ে চিকিৎসাতে তার বিপত্তি কেমন জেনে শুনে আপনি তার কাছে যান কিন্তু দ্রুত যান এবং দয়া করে অর্থোপেডিক সমস্যা নিয়ে আঘাত জনিত সমস্যা নিয়ে অর্থোপেডিক সার্জন বা এমন কারো কাছে গিয়ে সময় পর্যন্ত করে নষ্ট করুন ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার স্যার এরপরে প্রশ্ন করেছেন সুলতানা হাসিন প্রশ্ন করেছেন ফেসবুকে হাঁটুতে অনেক ব্যথা ভাঁজ করতে পারেন না এবং ট্রেডমিল করলে কমে না কত সময় উনি জানতে আসলে বেসিক্যালি উনি যেটা জানতে চাইছেন যে কত সময় ট্রেডমিলে হাঁটলে এই জিনিসটা থেকে আসলে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব ট্রেডমিলে হাঁটলে যারা ট্রেডমিলে হাঁটতে অভ্যস্ত এবং আপনি যদি প্রপার ফুটওয়্যার না পরে যদি আপনি ট্রেডমিলে হাঁটেন তাহলে হাঁটুর উপরে মাটি তে নিচে চাপ পড়তে পারে এবং একটা পরীক্ষা দেখা গেছে আপনি যদি সমতলে হাঁটেন বাইরের পরিবেশে বাইরের পরিবেশে সমতলে হাঁটেন ঘাসের উপরে বা পেইন রাস্তায় शरीर ধীরে ধীরে আপনি অভ্যস্ত হওয়ার পরে হাঁটুর গতিটা বাড়ায় গতি এবং আপনার সাহিত্য দুটোই বাড়াবেন ধীরে ধীরে হঠাৎ করে আপনি কোনো দিন ট্রেডমিলে হাঁটেন না আপনি ফাইভ মাইল পার আওয়ার স্পিডে হাঁটছেন এটা ঠিক আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার এরপরে ইউটিউবে প্রশ্ন এসেছে আনোয়ার হোসেন উনি জানতে চেয়েছেন আমার হাঁটু এবং হাঁটু বরাবর পিছনের অংশে ব্যথা আমরা হাঁটুর 
বসা থেকে উঠতে গেলে এই হ্যামস্ট্রিং এর উপরে চাপ পড়ে হ্যামস্ট্রিং টা প্রসারিত হয় আপনি যেটা করতে পারেন আপনি একটু এই জায়গাটা একটু বরফে দিতে পারেন যদি ব্যথা ঠিক হয় আর নিজে ব্যথা হলে আপনি একটু গরম সেঁক দিতে পারেন 10 থেকে 15 মিনিট যদি এবং আপনি এই নামাজ পড়ার আগে একটু হাতে স্ট্রেচিং করে একটু ব্যায়াম করে তারপরে নামাজ পড়ে দেন যদি না কমে একজন অর্থোপেডিক সার্জন এসে নেবেন এই পরে প্রশ্ন করেছেন জাফর উল্লাহ উনি জানতে চাইছেন হাঁটুর ব্যথা এবং পায়ের তালুর তালুতে ব্যথা করে সেই ক্ষেত্রে আসলে করণীয় কি পায়ের তালু বলতে কি আপনি গোড়ালি দিয়ে দিয়েছেন না পায়ের উপরি ভাগ পায়ের উপরি ভাগে যদি ব্যথা হয় তাহলে দেখতে হবে যে আপনার ফুট পেয়ারে হয়তো সমস্যা আছে অথবা আপনার ফুট পেয়ারে সমস্যা আছে অথবা আপনি কোনোভাবে নিজের জ্যাঠ সারে বা অজ্ঞাত সারে আপনি পায়ের পাতায় মোটর খেয়েছেন তা ব্যথা পেয়েছে আর হাঁটুতে ব্যথা তো বললাম হাঁটুতে ব্যথা দুটো যদি একসাথে হয় তাইলে ফুট পেয়ার খুব দিয়ে বিগ প্রবলেম আপনি যদি পুরনো স্যান্ডেলটা দুটো বড় ব্যবহার করে থাকেন ওইটা পরিবর্তন করে একটা নতুন ওয়েল ফিটেড স্যান্ডেল ফুট পেয়ার পরুন এবং আপনি হাঁটা চলার সময় একটু সতর্কভাবে হাঁটুন চিনি ভাঙা অসমিত জায়গা হাঁটা একটু এভোর্ড করুন হাঁটু ব্যায়াম করুন সপ্তাহ দিয়ে পরেও যদি না পাবে একজন অর্থোপেডিক সার্জেন্টকে ডাক কেন <laughs> गुरुपूर्ण जिसमेंट शरीर ना लगे कारण <laughs> अतरिक्त हाई अनेक जगह मानुषर आग्रह मिथ्या मन मानुषेक्शन चेस्ट कर
এবং আপনার টিপস থেকে অবশ্যই এবং আমাদের যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার কিছু মূল্যবান ছোটখাটো দুই একটা টিপস যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে দেন আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে এই কথাই বলবো হাতু ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রতিকার থেকে প্রতিরোধটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমরা যদি হাতু ব্যথা ব্যথার কথা চিন্তা করে আমরা এটা প্রতিরোধের ব্যাপারে বেশি যত্নবান হই তাইলেই আমরা বেশি উপকার পাবো একটু নিয়মিত ব্যায়াম করা একটু হাঁটা চলা করা নিজের ওজন নিয়ন্ত্রণ করা হাঁটু বান্ধব জীবন যাপন করা এটাই আমাদেরকে হাঁটু ব্যথা এবং শারীরিক ভাবে সুস্থ রাখার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করে আর একটা জিনিস আমি বলি হাঁটু ব্যথাকে হেলা হেলাফেলা করবেন না হাঁটু ব্যথা যদি আপনি একটা লম্বা সময় ধরে ভুগতে থাকেন কিছুদিন ধরে ভুগে ভুগতে থাকেন উন্নতি না হয় দয়া করে সঠিক চিকিৎসকের কাছে দ্রুত চিকিৎসার জন্য যান তাইলে হয়তো আপনি ভালো উপকার পাবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এবং ধন্যবাদ এসকেএফ এবং অস্ট্রেলিয়ার ডি কে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আজকে আয়োজন করার জন্য হাঁটুর ব্যথা নিয়ে কারণ এই সমস্যাটা নিয়ে আসলে ছোট থেকে শুরু করে বড় বয়স পর্যন্ত বিশেষ করে যারা বৃদ্ধ আছেন তারা অনেক বেশি ভুগে থাকেন এবং আশা করছি আমাদের আজকের দর্শকরা অনেক বেশি উপকৃত হয়েছেন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে এবং স্যারের টিপস থেকে স্যারের প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর থেকে এবং আজকে যাচ্ছি এবং আমরা আশা করছি স্যারের সাথে আমরা আবারও প্রোগ্রাম করব আরো সুন্দর কোন টপিক নিয়ে এবং সেই পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন সবাই ভালো থাকুন এবং মেডিটকের সাথে থাকুন আল্লাহ হাফেজ